Você saberia dizer o que é e como produzir um conhecimento científico? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como o conhecimento pode ser produzido a partir de dois métodos, o método indutivo e o método dedutivo. Quando a gente se refere ao método indutivo, a gente está se referindo a fazer generalizações. E ele tem como objetivo criar leis e teorias científicas. Como exemplo, a gente poderia citar, eu pego um objeto e solto ele. E eu percebo que ele vai cair sempre na vertical com a mesma aceleração da gravidade se ele estiver em queda livre. Isso vai acontecer em todos os países que eu fizer esse experimento. Então eu posso generalizar dizendo que todos os corpos caem com a mesma aceleração da gravidade, que é mais ou menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas isso é uma generalização, porque se a gente for para a Lua, vamos perceber que os objetos vão cair com uma aceleração menor. Já o método indutivo tem como finalidade fazer inferências, ou seja, previsões. Por exemplo, se a gente pode observar que todos os homens são mortais e Sócrates era um homem, portanto Sócrates é mortal. E para que você entenda como esses dois métodos funcionam, vamos analisar dois personagens históricos e também alguns limites de como eles podem ser aplicados. E para responder a pergunta como surgiu o método científico, a gente tem então em 1620 um pesquisador chamado Francis Bacon, ele quem escreve o Novum Organum e ele é o grande representante do empirismo. Ele afirmava que todo o conhecimento vem da experiência e dos sentidos. Você achou que essa afirmação é muito forte? E essa filosofia que é chamada de empirismo também está associada com aquilo que as pessoas chamam de cientificismo. Quer dizer, as pessoas acreditam que todo conhecimento verdadeiro só pode ser um conhecimento científico. Outra corrente filosófica que está associada a esse método da indução também é chamada de positivismo. Agora, pensando no método da dedução, também há uma filosofia que está por trás dela. E o principal representante dessa corrente filosófica é o René Descartes, que ele então escreve em 1637 o livro chamado de Discurso do Método. Ele que é um grande representante dessa corrente filosófica do determinismo, em que existe uma rigidez nas relações de causalidade, ou seja, de causa e efeito. E Descartes ficou conhecido por fazer a afirmação do penso, logo existo. Isso mostra para a gente toda a desconfiança que ele tinha com relação a obter o conhecimento por intermédio dos sentidos. Ele que preferiu definir o que para ele seria conhecimento a partir de uma premissa, que é a própria existência dele. E uma das críticas que existe com relação a obter o conhecimento a partir da experiência se dá, por exemplo, com a questão Eu observo que todas as maçãs que existem para vender são vermelhas, portanto, pelo método de indução, eu afirmo que todas as maçãs são vermelhas. Mas o problema acontece é que de vez em quando a gente pode encontrar em algum lugar uma maçã verde que vai furar com essa regra. Isso quer dizer que para todas as observações sempre existem exceções. E esse é um grande problema que existe no empirismo ou nas pessoas que utilizam demais o método por indução. Isso sem falar nos problemas que existem com relação aos sentidos. Então, por exemplo, uma mão você coloca dentro da geladeira e outra perto do fogão. O que vai acontecer é que se eu retirar as minhas mãos e colocar sobre uma pessoa, eu vou ter a sensação que por uma mão a pessoa vai estar tá quente e pela outra mão a pessoa vai estar tá fria. Isso quer dizer que os sentidos podem nos enganar com relação às sensações que a gente tem, ou mesmo as nossas observações. E pensando sobre a questão de visão, os nossos próprios olhos, quando vem um objeto, costumam renderizar os pontos cegos em que existe o nervo óptico na nossa retina. Então, na verdade, a gente não está vendo nada. É o nosso cérebro quem cria uma imagem para completar esses buracos que a gente vê. E é por isso que existem, por exemplo, tantos acidentes no trânsito. Uma outra crítica que é feita com relação ao método por indução é que o observador interfere no experimento. Por exemplo, dentro da física quântica, a gente sabe que se iluminarmos 
um elétron em movimento, essa observação que teremos do elétron que vai refletir o fóton de luz vai fazer com que ele altere o seu movimento. Então o fato de existir um observador ele pode acabar interferindo na realidade, no que está realmente acontecendo na natureza. Agora também existem críticas com relação ao método dedutivo. Como por exemplo, se nós observarmos que todos os objetos caem para baixo, então eu posso criar essa afirmação e uma previsão, que se eu pegar um balão com gás hélio, ele também vai cair para baixo. Mas a gente sabe que não é isso que acontece, porque ele sobe. E uma outra crítica com relação a esse determinismo que quer fazer previsões sobre todos os fenômenos é a questão da causalidade. Quer dizer, o que é de fato causa e o que é efeito. Por exemplo, quando a gente observa o galo cantar antes do sol nascer, será que o sol nasce porque o galo canta? Eu sei que você vai dizer que não, mas dentro das pesquisas científicas é um equívoco muito comum inverter qual é a causa e qual é o efeito. Porque na verdade, muitas vezes a gente nem sabe quem é a causa e quem que é o efeito quando a gente cria um modelo estatístico, por exemplo. E todas essas coisas nos mostram que existem limites para que a gente venha compreender quais são as leis da natureza, se é que elas realmente existem. E se você ficou interessado nesse assunto e gostaria de entender melhor o que é o método científico, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê então nos próximos conteúdos. Falou!